ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൽ ഡി ആർ കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു സർക്യൂട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ഒരു ബൾബ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടത്ത് എത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോമാണ് ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സർക്യൂട്ടാണിത് അപ്പോൾ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഡിസൈനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് സ്കൂളിലോ എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നീ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമുള്ളത് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് താഴെയുള്ള ഏത് ഡി സി സോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ എൽ ഡി ആർ അമ്പത് കിലോ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആദ്യമേ പവർ സപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി ബാറ്ററിയോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഡി സി സപ്ലൈയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പവർ പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡി സി അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയുള്ളത് ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആണിത് കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഈ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ കത്താനുള്ള ആ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനലുകളുണ്ട് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിൽ ഒരു കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ കൂടെ എമി കയറി എമിറ്റർ കൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി പോകാത്തുള്ളൂ ബേസിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്തൂടെ കറണ്ട് പോകത്തില്ല ബേസിൽ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബേസിൽ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകും ബേസിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ് കെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ബേസിനകത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അമ്പത് കെ ആണ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊ വേരിയൽ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നൂറ് കെയുടെ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് നൂറ് കെയുടെ പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അൻപത് കെയുടെ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എൽ ഡി ആർ ആണ് എൽ ഡി ആറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചുരുക്കത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി ആർ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് വീഴുന്ന ലൈറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് വീഴുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇതിലെ കൂടെ വരും ഒരു ഭാഗം
ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് വന്ന് എൽ ഇ ഡി കൂടെ കയറി നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇതിനകത്തോടെ പോകും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കത്തും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത് എൽ ഇ ആറിനകത്ത് നല്ല വെളിച്ചം വീഴുമ്പോൾ എൽ ഇ ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് കുറച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള കറണ്ട് കാണത്തില്ല അപ്പം കൂടുതലും കറണ്ട് എൽ ഇ ആറിൽ കൂടെ നേരെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തോട്ട് പോകും ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും ബേസിൽ കറണ്ട് വരുന്നില്ല അത് കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല കറണ്ട് ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അത് കാരണം എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കും എൽ ഡി ആർ വി എന്ന് വെളിച്ചം കുറവാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ബേസിനകത്തോട്ട് എത്തും ബേസിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് എത്തുന്ന കാരണം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൽ ഇ ഡി കത്തും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക മറ്റേ സർക്യൂട്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ആയത് ഞാൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് കേടെ ഒരു പോട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ചെറിയ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴും ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തി കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ എൽ ഇ ഡി കത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്തെ കത്താൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ കത്തി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി ആറിൽ ലൈറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവും എൽ ഡി ആറിനകത്ത് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷ